السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لنبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سورة صف داشو اگر نمبر آیات وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاہد المشرکین بی اموالکم و انفسکم و السنتکم اہل حدیث اندلون بنگلہ دیش رنگ پور جلا ردو گے رنگ پور شہر شیرین پارک کومیونٹی سینٹر چطور آئیو جیتو आजकल इसलम सम्मेलन सम्मानित सभापति माननीय प्रधान अतिथि आहलदीस आंदोलन बांग्लेश मोहतराम जमात धर्म समाज और साहित्य विषय गवेषणा पत्रिका मासिका तहरिकर माननीय प्रतिष्ठा और सम्पादक मंडल सम्मानित सभापति आहलदीस आंदोलन बांग्लेश मोहतराम जमात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला अलगालिब, आमंत्रित हो थिति ब्रिंदो, ओलामाई कराम, आहलादी सांदोलन बांग्लादेश और बांग्लादेश आहलादी जुबो शंगो रंगपुर जलाने त्रिब्रिंदो, विभिन्नो एलाका शोषाखा थे के आगो तो प्राण प्रयो कोर्मी ब्रिंदो, आइंस्ट्रिंग खोलर दायित्व नियोजितो, सम्मानित संबंधिक बंदूकों प्रचुर नो शीतर मध्य दर्ज में भी शुद्ध प्रभाव चल चें गदो चार दिन थे के शूट जर मुक्त देखा जाता है ना ये रंग पुर शहरे तार पर आपने आपने कोस्टो शिकार करे दूर दूरांतो थे के एक ने उबुस्ती थोए चें आपने दर शकल के केंद्रीय संगठन और पक्षों थे के आंतरिक मोबारक बाद जन डेट चिल को तो एकारो तारीख, एकारो दिसंबर तारीख निर्धारित हो थकर पोरे हो, अनुमति बाई जाती हो समस्या कारों ने प्रशासनिक किसी जरूरी लोटा कारों ने प्रोग्राम टीस डेट पूरी बोर्डन करे आज के इस थाने ये प्रोग्राम अनुष्ठित होते हैं, हमरा प्रशासन के धन्यवाद जाना चाहिए तारा ऐखने जो अनुमति दिए चाह और आपनारा जरा आयोजन साथ जड़ित आज सकल दोआा कर सकल के पूर्ण जाचा दान करें आमीन आपनारा बुझते पर वेदार खराब ये कारण आज के अनुष्ठान खूब लम्बा होना दीर्घ होना सालातुल मगरीबर पर ही जमा बक्तव्य हो तरह प्रोग्राम शेष कर देव इनशाल्ला ओ पर अपन सबाई के धर्य साथ बसे आलोचना श्रवण करार्जन बनीत भावे अनुरोध रखी सम्मानित सूदी मंडल सामने सुरसफ आयात तिलावत कर आयात दूटी के केंद्र कर चलमान जो समस्या विशेषकर जिहर नाम कर कार्यक्रम समाज चलते जार कारण आज के सकले उद्विग्न विशेषकर प्रशासन सह अन्य संस्थार सदस्यवृंद 
এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে একটু খোলামেলা কথা বলবো ইনশাল্লাহ কোরআন এবং সৈ আদিসের আলোকে আসলে জিহাদ কাকে বলে জিহাদ কিভাবে করতে হয় আর জঙ্গিবাদটা কি এ বিষয়ে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি কি এ বিষয়ে আমরা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে আপনাদের সামনে পরিষ্কারভাবে কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন মসজিদের সুরত উৎসফ এর দশ ও এগারো নম্বর আয়তে বলছেন আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসার কথা বলে দিব হাল আদুল লুকুম আলা তিজারা আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসার কথা বলে দিব তুম জি কুম বিন আদা বিন আলিম যে ব্যবসাটা করলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ সুবান বললেন যে আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা জানিয়ে দিব না যে ব্যবসাটা করলে তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমরা রক্ষা পাবে তো সেই ব্যবসাটা কি তু মিনুর আবিল্লাহি ও রসুল তারপরে বললো যে তোমরা জিহাদ করবে আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান দিয়ে এবং তোমাদের মাল দিয়ে আর এই ব্যবসাটাই হচ্ছে উত্তম ব্যবসা কল্যাণকর ব্যবসা ইনকুম তুম তালামুন যদি তোমরা জানো যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে যদি তোমাদের বিবেক থাকে তাহলে জেনে রাখো যে এইটাই হচ্ছে সবচাইতে ভালো ব্যবসা যে ব্যবসা তোমাদেরকে কি করবে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবে যে ব্যবসা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে এই ব্যবসাটা প্রত্যেকেই কিন্তু করতে চায় তাই না যারা আমরা ব্যবসা করি দুনিয়াতে কেউ কেউ লসের জন্য ব্যবসা করি প্রত্যেকে তো লাভের জন্য ব্যবসা করি কোনটাতে লাভ বেশি হবে কোন মালটাতে বেশি ফায়দা ওই মালের ব্যবসাটাই কিন্তু আমরা ধরি অথবা কোন মৌসুমে কোন ব্যবসাটা করলে ভালো হবে আমরা ওই মৌসুম ভিত্তিকও ব্যবসা কিন্তু বানিয়ে নেই আমরা বেশি প্রফিট করার জন্য বেশি লাভ করার জন্য তো আল্লাহ সুবাহ তালা ইমানদারদেরকে ডেকে বললেন ইমানদারদেরকে ডেকে বলছেন যে তোমাদেরকে আমি একটা ব্যবসার কথা শোনাই দিই তোমাদেরকে একটা ব্যবসার কথা শুনিয়ে দেই যে এই ব্যবসাটা করলে তোমরা জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে তোমাদেরকে জাহান নামের আজাব থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে যে ব্যবসা রক্ষা করবে তো এই ব্যবসাটার প্রথম হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়নে তিনটা একত্রিত হল ইমান অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন এই তিনটে একত্রিত হলে হয় ইমান যেটা আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং গুণাহে যেটা কমে যায় ইমান বারে এবং কমে ঠিক না ইমান বারে কমে বিশ্বাস আছে আপনাদের ইমান বারে এবং কমে দেখেন ইমান আমল বেশি করলে ইমান বারে আর আমল কম করবেন ইমান কমে যাবে আল্লাহর পথে বেশি থাকবেন দিনই চর্চা বেশি করবেন আল্লাহর কালাম বেশি পড়বেন ইমান বাড়বে কিন্তু শয়তানি কর্ম করলে ইমান বাড়বে না কমবে গান বাজনা করলে শুনলে ইমান বাড়বে না কমবে কমবে তাহলে ইমান বাড়ে এবং কমে এইখানেই আবার তিনটা দল আছে কিন্তু ইমানের ক্ষেত্রে তিনটা দল আছে খারিজি মুরজি আর আহলে সুন্না দল জামাত বা আহলে আদিস কারণ খারিজিদের ইমান আবার মুরজিয়াদের ইমান তাহলে তারা এটা মেনে নেয় না 
কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে সে কবিরে গোনা করলো আর কবিরে গোনা করে করলে কাফের হয়ে যায় এটা হচ্ছে খারিজিদের বিশ্বাস এই জন্য তারা যাকে তাকে কাফের ফতুয়া দেয় যাকে তাকে কাফের ফতুয়া দিকে তাকে হত্যা করার জন্য ফতুয়া দিচ্ছে তার রক্ত হালাল বলে দিচ্ছে এটা করছে কারা খারিজিরা আর এই খারিজিরাই ইসলামের তিন তিনজন খলিফাকে হত্যা করেছে তিন তিনজন খলিফা হজরত আবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ বাদ দিয়ে বাকি তিনজন খলিফা কিন্তু মুসলমানদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে কি কথা ঠিক না বা ঠিক জানেন তো নাকি তাহলে যারা হত্যা করেছে তারাও মুসলমান আর যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারা হচ্ছেন বিখ্যাত খলিফা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত যে সাহাবি যে দশজনের জান্নাতের সুসংবাদ আল্লাহ দিয়েছিলেন তার মধ্যে চারজন চার খলিফা ঠিক না তাহলে তিন খলিফাকে যারা হত্যা করে তারাও মুসলমান একটু চিন্তা করে দেখুন তারা কোন পর্যায়ের মুসলমান কি যখন না কি তাদের মধ্যে ছিল তারা এই তিনজনকে হত্যা করেছে এবং তারা হত্যা করে এনে শুধু এতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে হত্যা করে উৎসব করেছে যে তারা সবচেয়ে নেগির কাজটা করেছে ভালো কাজ করেছে তাহলে সেই মুসলমান কি এখন আছে না আছে এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়ে জানতে হবে আসলে আকিদা হচ্ছে মানুষের মূল আর একটা দল হচ্ছে যারা মুরজিয়া এরা আবার শৈথিল্যবাদী শিথিল বিশ্বাসী তাদের আকিদা হচ্ছে যে ইমান আনলে স্বীকার করলেই হলো আমলের কোনো দরকার নেই আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেই চলবে আমলের কোনো দরকার নেই আমল ইমানের কোন অঙ্গ নয় ইমানের কোনো শাখা না তাদের দৃষ্টিতে আবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ ইমান আর একজন চোরের ইমান সমান বলেন এটা কি ঠিক হতে পারে আবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ উমর ফারুক রাজি আল্লাহ ইমান আর একজন চোর গুন্ডা বদমাশির ইমান কি সমান আবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ কালেমা পড়েছেন ওই চোরও কিন্তু কালেমা পড়েছে তাহলে দুই কালেমা কিন্তু দুজনে পড়েছে তাহলে দুজনের ইমান সমান হতে পারে কোনো দিনও প্রশ্নে আসে না এই ধরনের ভ্রান্ত আকিদা এদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের মুরজি আকিদা যারা শৈথিল্যবাদী তারা ইমান আনলে চলে আমল করার দরকার নাই প্রতি বছর হজ করলে চলবে ইসলামের অন্য কোনো বিধান মানার কোনো দরকার নাই আর টাকা পয়সা হলে জাকাত দিলে চলবে হিসাবের দরকার নাই মানুষকে দেখানোর জন্য কিছু দিয়ে দিলাম এটাই যথেষ্ট এতো এই ইমানও ঠিক না খারিজিদের ইমানও ঠিক না এই দুইটার মধ্যবর্তী যে ইমান আহলে হাদিসের যে ইমান আহলে সুন্নত জামাতের যে ইমান এটা হচ্ছে সত্যিকারের ইমান সেটা কি আল ইমান হুয়াল আসল হুয়াল আমাল হুয়াল ফারা ইমানটা হচ্ছে মূল আর আমলটা হচ্ছে তার শাখা ইমানটা হচ্ছে মূল আমলটা হচ্ছে তার শাখা ইয়াজিদ বিত্ত ওয়াম কুসমিল মাসিয়া আনুগত্য যেটা বৃদ্ধি পায় আর গোনা যেটা হ্রাস পায় তাহলে ইমান ক্লিয়ার হয়ে গেল ইমান মধ্যবর্তী যেটা ইমান সেটা হচ্ছে প্রকৃত ইমান আর বাকি দুইটা যেটা একটা খারিজিদের ইমান আর একটা মুরজিদের ইমানের দুই ইমানের কোনোটাই সঠিক নয় এই দুই ইমানের কোনোটাই সঠিক ইমান নয় তারপরে আল্লাহ বললেন ওই জাহিদু ফিল্লা আল্লাহ রাস্তায় তোমরা কি করো জিহাদ করো বেআমিকুম আম ফুসিকুম তোমাদের মাল দিয়ে এবং জবান দিয়ে এই আয়াত থেকে বুঝে যাচ্ছে জিহাদ মানে শুধু মারামারি নয় আল্লাহ নবী সাল্লাম অন্য হাদিসে বললেন জাহিদুল মুশ্রিকিন বেআমিকুম আল সিনাদিকুম ও আম ফুসিকুম ও আম ফুসিকুম ও আল সিনাদিকুম তোমরা জিহাদ করো মশ্রিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দিয়ে তোমাদের জাম দিয়ে তোমাদের জবান দিয়ে ব্যাম আলিকুম তোমাদের মাল দিয়ে ও আল সিনা দিকুম তোমাদের জবান দিয়ে ও আম ফুসিকুম তোমাদের জীবন দিয়ে তাহলে জিহাদ মাল দিয়েও জিহাদ হয় মুখ দিয়েও জিহাদ হয় আবার অস্ত্র দিয়েও জিহাদ হয় তাহলে তিন রকম জিহাদ কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি আমরা বিশ্লেষণের একটু পরে আসতেছি দেখেন আমাদের আগে যাব তবে জিহাদটা কি জিনিস জিহাদ কাকে বলে জিহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জিহাদ শব্দটি জুহুতুন শব্দ থেকে নির্গত জিহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে কষ্ট আবেদনের কথা আর একটা হচ্ছে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা এটা হচ্ছে জিহাদ কষ্টকর এটা হচ্ছে জিহাদ জিহাদ তো আরামের জিনিস না তাই না নিঃসন্দেহ কষ্ট কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখনই কোনো কাজ করবেন এটা কি কষ্টের না আরামের এই যে আজকের সম্মেলনটার আয়োজন হলো যারা আয়োজন করছেন তারা কি বাড়িতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাইছে নাকি না ঘুমাইয়ে তিন দিন রাত কাজ করেছেন গত এক সপ্তাহ থেকে তাদের তো ঘুম হয় না তেমন একটা এটার জন্য একবার এই অফিসে যাও ওই অফিসে যাও আপনাদেরকে দাওয়াত দাও মাইক ঠিক করো এটা করো সেটা করো আছে না 
এই যে পরিশ্রম যখন সভাপতি সাহেব বললেন কালকে সারা রাত তিনি এক ফুটও ঘুমাইতে পারেন নাই এটা একটা টেনশনও থাকে প্রোগ্রামটা কেমন হবে যারা আয়োজন করেন তারা কিন্তু টেনশনে থাকেন তো এটা তারা যদি এই কাজগুলো না করে এই হকের দাওয়াতের এই ব্যবস্থা না করে বাড়িতে নাকে দলতে ঘুম পারতেন তাহলে কি প্রোগ্রাম হতো এইটাও কিন্তু মুজাহাদ এইটাও কিন্তু জিহাদ এইটাও কিন্তু একটা হক প্রতিষ্ঠার বাতিলের বিরুদ্ধে একটা প্রচেষ্টা এটার নাম জিহাদ আচ্ছা জিহাদ শব্দের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে আর পারিপার্শ্বিক অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহর বিদ্দিনকে বিজয়ী করার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লক্ষ্যে আল্লাহর দিনকে বিজয় করার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম হচ্ছে জিহাদ ইবনে আজার আসকাল রহমতুল্লাহ বলছেন আল জিহাদ সারান বাজলুল জুহুদিফি কিতাল কুফার ইবনে আজার আসকাল রহমতুল্লাহ আলাই ফাতুল বারির রচয়িতা বিখ্যাত মহাদ্দেস তিনি বলছেন আল জিহাদ সারান অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে জিহাদ হচ্ছে বাজলুল জুহুদি আলা কিতাল কুফার অর্থ হচ্ছে কাফেরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো তারপরে তিনি আরো বলছেন এটাও জিহাদ এর দ্বারা নফস শয়তান অল ফুসাক এবং ফাসাকের ফাসাকদের বিরুদ্ধে জিহাদকেও বুঝায় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এটাকেও জিহাদ বুঝায় কথাটা আমার বলছি না ইবনে আজার আসকালের রহমতুল্লাহ কথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ আর একটা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ সবগুলো জিহাদ কি একরকম পার্থক্য আছে এখন কোন জিহাদটা কোন স্তরে করবে কে কিভাবে করবে এইটা আমাদের জানতে হবে আরও সামনে যে আমরা যে আমরা আরেকটু বুঝে নিই জিহাদ এবং কিতাল দুটি শব্দ আছে তাই না একটা হচ্ছে কিতাল আর একটা হচ্ছে জিহাদ যেমন আল্লাহ সুমান কোরআন মধ্যে জিহাদ ফরজের যে আয়াত নাজিল করেছেন সেখানে তিনি কিতাল শব্দ বলেছেন কি বলেছেন আল্লাহ সুমান বলেছেন আল্লাহ তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করে দিয়েছেন যদিও এটা তোমাদের জন্য কষ্টকর আল্লাহ তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করে দিয়েছেন অনেক বিষয় আছে যেগুলি তোমরা অপছন্দ করো কিন্তু এটা কল্যাণকর ও আসা আং তেক রাহুসাইয়াম বহু বিষয় এমন রয়েছে যে এটা তোমরা অপছন্দ করো কিন্তু ও খাইরুল্লাহ কম এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ওয়াসা আং তু হিব্বু সাইরা সাইয়ান ওয়াহুয়া সারুল্লাহ কম আর এমন বহু বিষয় রয়েছে যেটা তোমরা পছন্দ করো তোমরা ভালো মনে করো কল্যাণ মনে করো ওহু সারুল্লাহ কম কিন্তু এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয় এটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এটা তোমাদের জন্য খারাপ তোমরা যেটা মনে করো সেটাই যে ঠিক এ কথা নয় তারপর আল্লাহ বলছেন ওল্লাহ আলম আং তুমিলা তা আলামুন আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না কল্যাণ কল্যাণের মালিককে কল্যাণ কল্যাণের মালিককে আপনি কি বলতে পারবেন কোন কাজটা কল্যাণকর বলতে পারবেন না এটা একমাত্র জানেন আল্লাহ সুবাহ তালাই জানেন যে কল্যাণ কি আর অকল্যাণ কি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা কিতালকে ফরজ করে দিলেন দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাহ মাক্কি জীবনে মক্কায় তিনি ছিলেন ১৩ বছর নবুতের ২৩ বছর জীবনের মধ্যে ১৩ বছর রাসুল সাল্লাম কোথায় ছিলেন মক্কা ছিলেন মক্কায় কিন্তু জিহাদ ফরজ হয় নাই মক্কায় কিন্তু কিতাল ফরজ হয় নাই যখন তিনি সমাজের প্রচলিত রেওয়াজের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিলেন সমাজে প্রচলিত দেবতাদের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিলেন তাদের যে সিরিক ছিল সিরিক কুফুরি আকিদা ছিল তার বিরুদ্ধে যখন দাওয়াত দিলেন তখন তারা কি তাকে আদর করেছিল কি তার পক্ষে ছিল না বিরোধিতা করেছিল বিরোধিতা করেছিল কিন্তু আল্লাহ তখনই বলেন না যে তাদের সাথে মারামারি করো আল্লাহ বললেন কি দেখেন দিনের মতো মানুষকে কিভাবে আনতে হবে আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন হে রবি মোহাম্মদ বলুন সাল্লাম 
উদু ইলা সাবিল রব্বিকা তুমি ডাকো তাদেরকে তোমার রবের পথের দিকে উদু ইলা সাবিল রব্বিকা তুমি তাদেরকে ডাকো তোমার প্রতিপালকের রাস্তায় বিল হিকমতি ওয়াল মাউজাতিল হাসানা হিকমত সহকারে দলিল প্রমাণ সহকারে ওয়াল মাউজাতিল হাসানা উপদেশের মাধ্যমে উত্তম আচরণের মাধ্যমে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি তাদেরকে ডাকো ওয়াজাদিলহুম বিল্লাতিহি আহসান আর তাদের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক করো তাদের সাথে ঝগড়া করতে বলেছেন বলেন নাই জাদিল হুম বিল্লাতি আহসান তাদের সাথে তুমি উত্তম আচরণ করো এই কথা তিনি বলেছেন তাদের সাথে ঝগড়া লাগতে হবে তাদের পাল্টা জব দিতে হবে এই কথা তিনি কিন্তু বলেন নাই শুধু তাই না আল্লাহ সুবাহ তালা এটা হচ্ছে সুরা নাহালের একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা অন্য আয়াতে বলছেন সুরা লোকমানের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলছেন নাহানু আলাম বিমায়াকুলুন আমরা জানি তারা কি বলছে আল্লাহ বলছেন আল্লাহর কথা না হলো আলাম বিমাতুলুন এই যে কাফের রা মুশরেক রাছারা কি বলতে চাচ্ছে আল্লাহ বলছেন এটা আমি জানি কিন্তু নবী ওমা আং তালাই হিন্দি জব্বার তোমাকে তাদের উপর জবরদস্তিকারী করে আমি পাঠিয়ে নেই ফাজাকির বিল কোরআন মাইদ অতএব তুমি কি করো কোরআন দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও নবী মোহাম্মদ তোমাকে বলছি তারা কি বলতে চাচ্ছে আমি আল্লাহ সেটা অবগত আছি কাজে তোমাকে তাদের উপর তারকা করে পাঠাই নাই জবরদস্তি করে করে পাঠাই নাই যে মেরে পিটিয়ে তাদেরকে তুমি মুসলমান বানাবে বরং ফাজাকির বিল কোরআন নবী তুমি কোরআন দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো নম্র আচরণ দিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকো হিকমতের সাথে মৌরিজাতির হাসানা সদুপদেশের মাধ্যমে তুমি তাদেরকে দাওয়াত দাও এই আয়াতগুলো সব মাক্কি জীবনের আয়াত আল্লাহ নবী যখন মক্কায় ছিলেন তখন আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে এরপরও কি মক্কায় থাকতে পেরেছিলেন থাকতে পারেন নাই মক্কা থেকে তাকে হিজরত করে চলে যেতে হয়েছে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে বহু অপবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অপবাদ ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে করা হয়েছে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে নির্দেশ দিলেন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করো মদিনা হিজরত করার পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল আগেই আকাবার শপথ আপনারা জানেন আসাদ বিন সুরানার নেতৃত্বে পঁচাত্তর জন মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় সাল্লা নবীর কাছে বায়াত করে চলে যান প্রথম বছরে আসেন ছয় জন তার পরের বছরে আসলেন পঁচাত্তর জন মদিনায় সেই পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল আসাদ বিন সুরারা একজন যুবক নেতা চলে গেলেন মদিনায় মদিনায় দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম আর এক যুবককে পাঠিয়ে দিলেন মুসাফ বিন ওয়াইর দেখেন যুবকদের গুরুত্ব কত বেশি মদিনায় দাওয়াতের ঝান্ডা উদ্দিন করেছে যুবকরা মদিনা থেকে যারা মক্কায় গিয়েছিলেন তাদের দলনাতা ছিলেন আসাদ বিন জোরার একজন সবচাইতে বয়সে কম কনিষ্ঠ সাহাবি আবার আল্লাহ নবী যখন মদিনায় মক্কা থেকে প্রতিনিধি পাঠালেন সেখানেও তিনি আর একজন যুবককে বাসায় করলেন মুসাফ বিন ওমায়ের আসাদ বিন জোরারা আর মুসাফ বিন ওমায়ের দুই যুবক সম্মিলিতভাবে মদিনার ঘরে ঘরে গিয়ে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন গিয়ে তার অস্ত্র ধারণ করেন নাই হয় ইসলাম কবুল করে নয় তোমাদেরকে হত্যা করে দেবো এই রকম তাদের কোনো দাওয়াত ছিল না মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন মানুষকে বুঝিয়েছেন শিবিক কুফুর বুঝিয়েছেন জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন এইভাবে তাদেরকে দিনের পথে নিয়ে এসেছেন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল এবার আল্লাহ নির্দেশ চলে আসলো এবার নবী মদিনায় হিজরত করলেন মদিনায় হিজরত করার যখন হিজরত করতে করছেন চলে যাচ্ছেন যাওয়ার সময় আয়াত নাজিল হয়ে গেল জিহাদের অনুমতি দেওয়া হলো যখন তিনি মদিনার যাচ্ছেন হিজরত করে যাচ্ছেন আউবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু অত্যন্ত মর্মাহত তিনি বলেই বসলেন আখরাজু নবীয়াহুম লায়াহলি কুন্না তোমরা তোমাদের নবীকে বের করে দিচ্ছ তোমরা ধ্বংস হবে আবাগর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনু মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় বলে যাচ্ছেন আখরাজু নাবি আখরাজু নাবিয়াহুম লায়াহলি কুন্না শুনো মক্কাবাসী তোমাদেরকে বলছি তোমরা তোমাদের নবীকে বের করে দিচ্ছ অবশ্যই তোমাদের ধ্বংস অবধারিত আজকেও যারা নবীর দিনকে প্রচার করতে যারা বাধা দেয় বাধা সৃষ্টি করে আমরাও বলতে পারি তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য হিসাবে তারা মৌলবী হোক আলেম হোক 
যে সংগঠনের হোক যে দলের হোক যে জুব্বা গায়ে থাক যে পাখি গায়ে থাকে এটা আমাদের দেখার বিষয় না দিন প্রচারে যারা বাধা দিবে তারা ধ্বংস হবে ইনশাল্লাহ ইহকালে হবে পরকালে হবে মক্কার কাফেররা ধ্বংস হয় নাই দেখেছেন না বদর যুদ্ধে বড় বড় লিডাররা কোথায় ছিল সব কুপের মধ্যে পড়েছে মরে এবার আল্লাহ আয়াত নাজুল করলেন উদিন আলী অনুমতি দেওয়া হলো তোমাদের গায়ে তার ভাষা শোনেন জিহাদ মানে নিজে মারামারি করতে আগে যাবেন এটা বোঝানো হয় নাই মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন সুরা হজের উনচল্লিশ নম্বর আয়াত উদিন তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো ইয় কাতা লু না যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসে যারা তোমাদের সাথে মারামারি করতে আসে যুদ্ধ করতে আসে তাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের সাথে তোমাদের ইতালের অনুমতি দেওয়া হলো বিয়ান্ন হুমজুলুম কারণ কি তোমরা হচ্ছে মজলুম তোমরা আক্রান্ত হয়েছো এই জন্য তোমাদের অনুমতি দেওয়া হলো আল্লাহ বলছেন আর বলে ইন্দির নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে ক্ষমতা রাখেন আল্লাহর সাহায্য কেউ ঠেকাতে পারবে আল্লাহ কেউ আল্লাহ যদি চান সাহায্য করতে কোনো বান্দার ক্ষমতা আছে ঠেকানো আল্লাহ আল্লাহ এই দোয়াটা আমরা প্রত্যেক সালাদের পরে পড়ি আল্লাহ আল্লাহ তুমি যদি কিছু দিতে চাও দুনিয়ার কোন শক্তি না এটাকে প্রতিরোধ করতে পারে আল্লাহ তুমি যদি দিতে না চাও তোমার যদি দেওয়ার ইচ্ছা না থাকে দুনিয়ার কোন শক্তি না আমাকে দিতে পারে দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো কাদের জন্য যারা আক্রান্ত হবে তাদের জন্য তারপরে মদিনায় চলে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় হিজড়ির আয়াত হচ্ছে আগের আয়াত যেটা বললাম যেখানে জিহাদ ফরজ করা হয়েছে কুতিবা আলাইকুমুল কৃতাল এই আয়াতটা দলিল দিয়ে আমাদের জঙ্গি ভাইয়েরা যে আল্লাহ তো জিহাদকে ফরজ করে দিয়েছেন তো তোমরা তো ফরজ মারো না কারণ কুতিবা মানে ফরজ করা হয়েছে তো ফরজকে তোমরা লঙ্ঘন করছো জিহাত করো না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুতিবা আলাই কুমুল কেতাল এটা কি সারা জীবন ফরজ প্রতিদিন জিহাদ করা ফরজ আল্লাহ সিয়াম ফরজ করেছেন যে আয়াত দেয় সেখানে কি আছে সিয়াম যে আয়াত দেয় ফরজ করা হয়েছে সেখানেও কিন্তু একই শব্দ কুতিবা আলাই কুমুল সিয়াম কেমা কুতিবা আলাল্লাদিন আমি কবলি কুমলা আল্লাহ কুম দাত তখন তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে তো সিয়ামকে সারা বছর রাখেন কখন রাখেন রামাজান মাস সিয়াম ফরজ কিন্তু কোন সময়ের জন্য ফরজ রামাজান মাসের জন্য সিয়াম ফরজ প্রত্যেক দিনের জন্য সিয়াম ফরজ না তো কিতাল আল্লাহ ফরজ করেছেন কিতালটা কখন করতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে করতে হবে কার বিরুদ্ধে করতে হবে প্রশ্ন জাগে না একজন মুসলমানের সাথে আর একজন মুসলমানের কিতাল হবে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে হত্যা করতে পারবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম আল মুসলিম হারামুন দামুহু ও মালহু আইরুদুহু একজন মুসলমানের উপর আর একজন মুসলমানের হারাম হচ্ছে চারটি বিষয় একটি একজন মুসলমানের উপর আর একজন মুসলমানের হারাম তার মাল তার রক্ত তার সম্মান তিনটি বিষয় আল মুসলিম আল মুসলিম হারামুন দামুহু একজন মুসলমানের জন্য আর একজন মুসলমানের রক্ত হালা হারাম তার সম্পদ হারাম তার সম্মান হারাম কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানের সম্মান নিয়ে সিনেমি খেলতে পারে না কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে ব্যস্তুতি করতে পারে না কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না কোন মুসলমান কোন মুসলমানের সম্পদকে আত্মসাৎ করতে পারে না ইসলামের অনুমতি দেয় নাই তাহলে এখন আপনি যে মানুষ হত্যার ফতো দিচ্ছেন কিসের ভিত্তিতে দিচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ কোরআন মাজিদ বলছেন 
سورة مائدة ربط رشن مرائية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل النفس جميعا كأنما قتل الناس جميعا كنو بكتي جو دي كنو بكتي كو حتى كنو نائي بحبه من قتل نفسا بغير نفس حتى ربط الحتى بدي دو ایک جن مانوش کھون کل لے آدالو تن مدد میں فائزال ہوئے تر شاستی مرتو دن رہو بے کہہ دی بے بوئی دو کورتی بکھو چھے شور کار ایک جن مانوش جینا کورے چھے تر شوریو تر بیدانو چھے سنگے سر گورا جو دی بیباہی تو کنو مانوش جینا کورے بیباہی تو کنو مانوش جو دی جینا کورے تا ہولے کی کورتے ہوئے پاتھور شمان بک پر دن تو پاتھور بک پر دن تو تا کہ گور تر مدد ٹھیکے دیئے تاکہ پاتھور میں حتہ کرتے ہوئے ایڈا اچھے شوڑی ہوتے ہیں حدود حد کن دیرے باستہ من کروے کے ان مورجی در امام کرتے بار بے نا شما جر مورول کرتے بار بے کرتے بار بے نا کروے کے بیچار بودی جنہیں رائے دی بین شیٹا شور کر باستہ من کروے جو دی ایڈا مانوشن ہاتے تھک تو تاولے پروتے ایک شما جے مانوش کھون شروع ہوئے جے تو ایک جنر بیرو دار ایک جنر شتر دے میرا چھے ایک تا اوبی دکھ دے پرامان کرے تاکہ سنگے سر کرے دی بھی شڑا دیشے ایک تا حد تر راتو تو شروع ہوئے جے تو اسلام ایٹر ای اونو موتی دائن آئی اسلام بیدھان دیئے چھے باستوان کرو خمتہ دیئے چھے شور کر کے ہے ایک ہون تو دی آما در شور کر نا کرین ای جو نو جاب کیا اپنے دی بھی نا شور کر دی بھی شور کر دی بھی قرآن ار بیدھان جو دی شور کر باستوان کرن تا ہونے نیکی بابین جو دی باستوان نا کرن تارا گناہ کر ہو بین تادر کا اللہ کے سو جواب دیتی ہو بے گوٹا جاتی بھی جواب تا کہ جارا نتری تیا سن تارا دی بین ایک جو نے چور چوری کو لیتا کہ ہاتھ کرے دی دو ہے جو شوری ادھر بیدھان جیٹا سعودی عربے چالو ہو چھے کین تے ایک ہون جو دی آپ نے مونے کرن جے شوری ادھر دا چھا میں ہاتھ کرے دی بو کرتے بار بیننا کارون ایٹا ہاتھ کرے دی بار کھموتا اپنا کے دیا ہوئے نائی ایٹا باستبان اور جنہوں بوئی دھو کرتی بکو چھے شورکار باستبان کرو بے شورکار چوری کل لے ہاتھ کرنے دی بے شورکار زینا کل لے سونگے سر کرو بے ہاتھ تا کرو بے شورکار جو دی شورکار نہ کرے جنہوں دائی تھک بے شورکار آمرا ابو دیر دی تے باری شورکار کا انہوں روت جنہ تے باری تے اسلام رے بیدھان گولی میں نے نہیں اسلام رے بیدھان گولی جو دی باستبان کرو ہوئے شمست کے چوری زینا اٹھے جا بے انشاءاللہ مددوان تھک بے نا جانو شمک کا مدبان کاری بیچار کرو ہیں جانو شمک کے بیچار کرو ہیں گھوش کھرر بیچار جانو شمک کے کرو ہیں اللہ نبیر زمان آئے تار پر آؤ بکر زمان آئے عمر رجل انہوں زمان آئے جارا موت کھے تو دادر کے جدہ بیٹا کرا ہو تو جانو گھر شمک نے بیٹا نو ہو تو ایر گم درشتان دا حدیث آ چھے جو دی بارن شہی بیچار کرو ہیں ایک جنر مائر دے کے دور دن ٹھیک ہوئے جاوے ٹھیک نا ایک جنر مائر د ए जनों सोधियारों में प्रकाश शस्ति दो होए, ज़ादेर शिरुच्छत करा होए, मौयदा ने करा होए, हज़ार हज़ार मानुष शम्ने करा होए, एक जनर शस्ति देखे, हज़ारों मानुष शंक्षुदन होए जाए, ये ही अपराध कर ले आम के, ये ही शस्ति भूक करते होए, ए जनों तरा होए दिखे जाए ना, और गुलू नियंत्रण आते इन्शाल्ला आम दर समाज हो जुदे एक उम विचार व्यवस्था थके एक उम आयन जुदी थके अब उम बस्तुमान होए इन्शाल्लाह आम दर समाजो मादोग मुक्त होए जावे मौत बन कर बिना मौत बने जोन मानुष शरीर ईमानी शक्ति रोजोन ईमान जुदी ताजा थके कुन मानुष मौत बन करते बारे ना अल्लाह ने बिर ज़माना है जोकन मौत हराम बर्तमान जो तो बाहिन ही आते, ऐ रकम कुनो बाहिन ही दिया मत प्रतिरोध करता है ना ही, शुद्ध मत्रो, जोखों ने अल्लाह को खुद का याद नाजिल होलो, या अय्यू हल्लदीन आमानु, इन्ना वल खमरा वल माइसिरा वल, इन्ना वल खमरु वल माइसिरु, वल अंसाब वल अज़लाम और इस सुम मिना वल शैतान, फज निश्चय मौत, जुआ, तीर, भागों निर्धारक तीर एवं बेदी एगुलोचे रिश्तु मिनावली शैतान, शैतानी कुर्मो, फाजितानी बुहु तुम रे एगुले थे के बेचे था को, अल्लाह बोलन फाजितानी बुहु, आनासरोदियों लानु बोलचें, आम्रा मौत दुबान करा चिला, आनासरोदियों लानु, नीजे मौत पुरी बोशन कोर चिलेन 
খানা পিনার পরে মদ দিচ্ছেন সবাইকে খাওয়ার জন্য তৎকালীন আরবের এটা রেওয়াজ ছিল খাওয়ার পরে মদ দেওয়া হতো আমাদের সমাজে যেমন খানা পিনার পরে জিয়াফতের পরে কোল্ড ড্রিঙ্কস দেওয়া হয় দই মিষ্টির ব্যবস্থা থাকে হয়তো বা সেই সমাজেও এটা একটা রেওয়াজ ছিল উন্নত মানের যে আয়োজনগুলো ছিল হতো সেখানে দামি মদ পরিবেশন করা হতো তিনি বলছেন সেই দিন আমরা আনাস রাজি আল্লাহ বলছেন সেই দিন আমরা উন্নত মানের ফাজিখ মত পরিবেশন করছিলাম সবচাইতে দামি মত সবচাইতে দামি ব্যয়বহুল যে মত ওই মতটা আমরা দিচ্ছিলাম মেহমানদের মধ্যে এমন সময় একজন ঘোষক এসে বলছে আলা ইন্নাল খামরা কাদ হরিমত আলা ইন্নাল খামরা কাদ হরিমত সাবধান হয়ে যাও মত হারাম করে দেওয়া হয়েছে আলা ইন্নাল খামরা কাদ হরিমত সাবধান করে দিচ্ছি আল্লাহর পক্ষ থেকে মতকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে আনাজ বললেন এই কথা যখন কানে আসলো তখন আমাদের যার কাছে মদের পাত্রগুলো ছিল সব পাত্রগুলি ভেঙে ফেলা হলো পাত্রর মুখগুলি খুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হলো এমন পরিবেশ সৃষ্টি হলো এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো প্রত্যেকের বাড়ি থেকে মদের ভাণ্ডগুলি যখন মদিনার রাস্তায় ফেলে দেওয়া হলো মদিনার রাস্তপথে ফেলে দেওয়া হলো তিনি বললেন সেই দিনের দৃশ্য ছিল মনে হচ্ছিল মদিনার রাস্তা যেন মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে মদিনার রাস্তায় যেন মদের প্লাবন হয়ে গেল মদের স্রোত বয়ে গেল এই রকমভাবে মদ রাস্তায় গড়াগড়ি করতে শুরু করে দিল কেন এটা হয়েছে তাদের কোনো শাসন করতে হয় নাই ইমান শক্তির কারণে ইমানি শক্তির কারণে হারামকে হারাম হিসাবে মেনে নেওয়া হালালকে হালাল হিসাবে মেনে নেওয়া এই ইমানি শক্তি তাদের মধ্যে ছিল মদ একদিন হারাম হয় নাই তিনটা স্টেজে মদ হারাম হয়েছে আপনারা জানেন তিনবার মদ হারাম হয়েছে চূড়ান্তভাবে মদ হারামের এই আয়ত যখন নাজিল হলো তখন তারা মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন এমন কি যারা খাচ্ছিলেন ফেলে দিলেন অনেকে বমি করে বের করে দিলেন আর প্রস্তুতকৃত যত মদ ছিল সবগুলোকে রাস্তায় ফেলে দিলেন আমরা হলে কি করতাম জানেন ভাবতাম যে মদ ঠিক আছে হারাম তো হয়েছে যেগুলো আছে এগুলো খেয়ে নেই এত টাকার মদ এত সম্পদ আমাদের রাস্তায় ফেলে দিব এই রকম ঘটনাও ঘটেছে মদ হারাম হওয়ার পরে একজন ব্যক্তি আল্লাহ নবীর দরবারে মদ উপহার নিয়ে এসেছে এক পাত্র একটা ভাণ্ড দিয়ে মদ নিয়ে এসেছে নিয়ে আসার পরে আল্লাহ নবীর সামনে যখন দিচ্ছেন তো নবী বলছেন তুমি কি জানো না মদ যে হারাম হয়েছে আসলে লোকটা জানত না বলছে না আমি তো জানি না তখন তাকে বলে দেওয়া হলো পাশে আর একটা লোক অতি চালান ওই লোকটা এই যে লোকটা মদ নিয়ে এসেছে নবীর কাছে তার কানে কানে গিয়ে কি যেন বলছে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি মদ নিয়ে এসেছে নবীকে উপহার দেওয়ার জন্য তো নবী তো বললেন তুমি কি জানো না মদ যে হারাম হয়েছে তো ওই লোকটা বলছে আমি জানি না তো পাশে একটা লোক ছিল এই লোকটা তার কানে কানে কি যেন বলছে তো নবী বলে এই শোনো তো তুমি ওর কানে কি মানে কি বললে তুমি এই লোকটার কানে কানে কি কথা বললে তখন ওই লোকটা বলছে হে আল্লাহ নবী সাল্লাম আমি বললাম যে তোমার মদ এটা তুমি বিক্রি করে দিও নিয়ে যাও নবী তো গ্রহণ করলেন না তো নবী যেহেতু নেননি তুমি মদটা নষ্ট না করে ফেরত নিয়ে যাও বাজারে নিয়ে মদটা বিক্রি করে দিও এই উপদেশ আমি দেখ এই পরামর্শ আমি তাকে দিলাম তখন রসুল সাল্লাম বললেন যে তুমি জানো যে আল্লাহ মদকে পান করে হারাম করেছেন তিনি মদ বিক্রি করে হারাম করে দিয়েছেন তিনি মদ পান করে হারাম করেছেন তিনি এটার বিক্রি করাটাও হারাম করে দিয়েছেন এই কথা বলে দিলেন তারপর লোকটা চলে গেল তাহলে এই রকম চিন্তা এই রকম মানে চিকন বুদ্ধির মানুষ কিন্তু সেই সমাজেও ছিল মদ বিক্রি করে টাকাটা উপার্জন হয়ে যাবে তো তুমি তো হারাম খেলা না তো তুমি যে হারাম খেলা না আরেকজন যে খাওয়ালে আপনি নিজে মদ খান না মদের দোকানদারি করেন এটা চলবে আপনি বিড়ি সিগারেট খান না কিন্তু বিড়ি সিগারেট বিক্রি করেন বিড়ি সিগারেট খাওয়াও যেমন হারাম বিক্রি করাও হারাম এবার তো বলুন হুজুর এটা আবার কি বললেন বিড়ি খাওয়া কি হারাম নাকি তারপর আবার রংপুরের জালসায় যদি বিড়ির বিরুদ্ধে ওয়াজ করা হয় তাহলে ওয়াজ চলবে আপনারা পছন্দ করলেও বলবো অপছন্দ করলেও বলবো 
কারণ রাসুল সাল্লাম মূল নিতে আছে যেখানে তিনি বলে দিয়েছেন যেটার অধিক পরিমাণে খেলে বেশি পরিমাণে খেলে যেটার মাদকতা আনয়ন করে মদ্যপ হয়ে যায় তার অল্প খাওয়াও হারাম কথা বুঝতে পারেন নাই যেটা বেশি খাইলে মাদকতা আসে তার অল্পটা হারাম বলবেন বিড়ি খেলে আমার মাদকতা আসে না জর্দা খেলে আমার মাদকতা আসে না গুল লাগালে আমার মাদকতা আসে না এবার আপনাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই ঠিক আছে আপনি বিড়ি খেয়ে থাকবেন আপনাকে ভাত দেওয়া হবে না আজকে দুপুরে ভাত খেয়েছেন না রাত্রে গিয়েও তো আবার ভাত খাবেন ইনশাল্লাহ তা আপনাকে আজকে ভাতের বদলে আপনাকে প্লেটের মধ্যে জর্দা দেওয়া হবে অথবা তামাক দেওয়া হবে এক প্লেট তামাক খাবেন সাথে তরকারি যেটা খুশি সেটাই খান খেতে পারবেন জর্দা খেতে পারবেন গুল খেতে পারবেন এগুলি কি আমাদের খাদ্য খাদ্যের বিকল্প হিসাবে চলবে চলবে না আপনি তো জর্দা খান আমি তো এক চিমটে আমার নাকে আসলে বমি আসবে মাথা ঘুরবে আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বলে আপনি বেশিটা চলে তা আমার তো অল্পটাও চলে না এই জন্য যেটা আমাদের খাদ্যের বিকল্প নয় যেটা বেশি পরিমাণ আমাদের খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই খেতে পারব না খেয়ে ঠিক থাকার কোনো সুযোগ নাই মাদকতা আসবেই নিশ্চিত কাজে এটার এক চিমটে খাওয়া হারাম এক ফুটাও খাওয়া হারাম এক বিন্দু পরিমাণ খাওয়াও সেটাও হারাম এই জন্য বিড়ি সিগারেট হারাম গুল হারাম জর্দা হারাম যে হুদুরি জর্দা খাক যে মৌলুমি জর্দা খাক কোনো দিনও জর্দা হালাল হতে পারে না সম্মানিত উপস্থিতি মদ থেকে বিরত থাকতে হবে মদের ব্যবসা থেকে বিরত থাকতে হবে ইয়াবা থেকে বিরত থাকতে হবে এই জাতীয় নেশাদার যত দ্রব্য আছে সব কিছুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জিহাদ চলবেন আহলাদের যুব সংঘের কোনো কর্মী মাদক সেবন করে না আহলাদিস আন্দোলনের কোনো কর্মী জীবনে মদ কোনোদিন ছুঁয়ে দেখে নাই ইয়াবা কি জিনিস তারা দেখে নাই কোনোদিন দেখে জানে না ইয়াবা কাকে বলে যে আন্দোলন যারা করে এই যুব সংঘের সাথে যারা জড়িত আছে আহলাদিস আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত আছে ইনশাল্লাহ আমরা হলফ করে বলতে পারি তারা মাদকতার সাথে ছিল না নেই থাকবে ওরা ইনশাল্লাহ অনুরূপভাবে আহলাদিস আন্দোলন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটা সুচ্ছার সংগঠন আজকের কথা বলছি সেই উনিশশো আটানব্বই সালের কথা বলেন উনিশশো আটানব্বই সালে সাতক্রিয়ার চিলড্রেন্স পার্কে আমির জামাত যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখনই তিনি মাদ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আজকে যাকে নিয়ে আপনাদের এত সমস্যা যার অনুমতি দিতে এত সমস্যা এত ভয় পান তিনি জেল খেটেছেন বা বা তিনি তো জেল খাটবে রে ওই যে জোট সরকার জেল খাটিয়েছেন এটা কি জানেন না জোট সরকার জেট খাটিয়েছেন ইসলামী মূল্যবোধের সরকার তাকে জেল খাটিয়েছেন এইটুকু জ্ঞান থাকলে রংপুরের সম্মেলন যথাসময় অনুমতি দেওয়ার উচিত ছিল যারা তাদেরকে জেল খাটায় তারা কখনো তাদের পক্ষে কথা বলে না জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আহলাদিস আন্দোলনের মতো কোন সংগঠন কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কোনো কথার আগে কেউ বলে নাই দুই হাজার সালের তাহারিক পত্রিকা খুলে দেখুন দুই হাজার সালের কথা বলছি যখন সরকার জঙ্গি কি বুঝেই না ওই সংসদে বলা হচ্ছে বাংলা বা ইংরেজি বা ইংলিশ সব মিডিয়ার সৃষ্টি তৎকালীন সরকারের দায়িত্বশীল এক মন্ত্রী বলেছিল বাংলা বা ইংরেজি বা সব মিডিয়ার সৃষ্টি অথচ তখনই আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি তখনই আমির জামাত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লিখছেন আত্মাহারিক পত্রিকায় দুই হাজার সালের আগস্ট মাসের পত্রিকা খুলে দেখুন ইন্টারনেট সার্চিং দিয়ে দেখুন গুগল সার্চিং দিয়ে আত্মাহারিক পত্রিকা বের করুন দুই হাজার সালের আগস্ট মাসের পত্রিকা খুলুন সেইখানে পাবেন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফতুয়া দুই হাজার তিন সালের পত্রিকা খুলে দেখুন সেখানে পাবেন জিহাদ কিদাল সম্পর্কে আমির জামাতের প্রবন্ধ সেখানে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন জিহাদের নামে জঙ্গিবাদ ইসলাম সমর্থন করে না জঙ্গিবাদ আর জিহাদ কখনো এক নয় জঙ্গিবাদ কোনো ইসলামী জিহাদ নয় তারপরে যখন 
এদের বিরুদ্ধে বলা শুরু করলেন ওই দুই সালে গিয়ে তারাই নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের স্বার্থে মোহতারাম আমির জামাতের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ আরোপ করে তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখে এই ইতিহাস আপনারা জানেন না বাংলা ভাই রাজশাহীতে উত্থান বাংলা ভাইয়ের কেন হয়েছিল বাংলা ভাই সেখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশেরও বেশি গাড়ি নিয়ে বাংলা ভাই প্রকাশ্য মিছিল করে যান তৎকালীন এসপি মাসুদ সাহেবের ইতিহাস আপনারা জানেন তাদের নেতৃত্বে মিছিল হয়েছিল প্রকাশ্যে বাগমারা তাহেরপুরে কি হয়েছিল আমরা এগুলি জানি না এগুলির বিরুদ্ধে যখনই আমরা কথা বলেছি জঙ্গিরা আমাদেরকে গাফের বোধ দিচ্ছে সরকার তাদেরকে আড়াল করার জন্য মোহতারাম আমির জামাতকে কারাবন্দি করে সাড়ে তিন বছর তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের মেহরবানি আল্লাহ যদি কাউকে রক্ষা করে কেউ তাকে মারতে পারে আগেই বলেছে আল্লাহ আল্লাহ যদি তুমি কাউকে রক্ষা করতে চাও তুমি কাউকে যদি দিতে চাও কেউ সেটা প্রতিরোধ করতে পারে না আর তুমি যদি না দাও কেউ দিতেও পারে না আল্লাহ রবুল আলমিন আবির জামাতকে দশ দশটি মামলা তার বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল বিস্ফোরক মামলা ব্যাংক টাকাতি মামলা তারপরে বোমা হামলার মামলা এইভাবে নাশকতার মামলা সব মিলিয়ে দশটা মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল আল্লাহ বাকের মেহরবানিতে কোনো মামলাতে তিনি দোষী প্রমাণিত হন নাই সবগুলি মামলাতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেকসুর খালাস হয়ে বেরিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও যদি প্রশাসনের ভাইরা বলেন যে আমরা জানি না না জানার ভান করেন না জানার ভান করে আলাদেশ আন্দোলনের সভাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন অনুমতি না দেন এটা আমাদের দুর্ভাগ্য আর আপনাদের ব্যর্থতা হয়তো বা আপনারা জানেন না কেন অথবা ইচ্ছা করে আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রোগ্রাম করতে আপনারা বাধা সৃষ্টি করছেন আমরা বলতে চাই আলাদেশ আন্দোলনকে প্রোগ্রাম করতে দিলে প্রশাসনের উপকার হবে প্রশাসন যে কাজগুলো করতে যাচ্ছে মানুষকে কোনোদিন লাঠি পেটা করে হেদায়ত করা যায় না মানুষকে বুঝানোর মাধ্যমে মানুষকে নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহ নবী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন আর দিন ও আর নাসিহা দিন হচ্ছে নসিহতের নাম দিন হচ্ছে উপদেশের নাম ওই নসিহতের কাজটা আলে আন্দোলন করে ওই উপদেশের কাজটা আলাদের যুব সংঘ আহলাদের যুব সংঘের ছেলেরা নসিহতের কাজ করে সোনামণি নসিহতের কাজ করে আহলাদিস আন্দোলনকে যদি ময়দানে কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে আপনাদের কাজের আশি শতাংশ এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ যেটা আপনারা জোর করে করতে পারছেন না আহলাদিস আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে বুঝানোর মাধ্যমে এটা করা সম্ভব বলে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি এই জন্য আমরা চাইব আপনাদের আপনাদের সহযোগিতা প্রশাসনের সর্বত্র যারা আছেন সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিয়ে নিম্নস্তর পর্যন্ত যে যেখানে আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আপিল থাকবে আহলাদিস আন্দোলনের আহলাদিস যুব সংঘের দায়িত্বশীলদেরকে কর্মীদের ময়দানে কাজ করতে দিন আর একটা বিষয় শুনে রাখুন এই পর্যন্ত বাংলাদেশের যত জঙ্গি ধরা পড়েছে জঙ্গিদের শাস্তি হয়েছে অনেকের ফাঁসি হয়েছে কেউ কি বলতে পারবেন আহলাদিস আন্দোলনের একজন কর্মীর জঙ্গিবাদের অপবাদে তার কোনো একজন কর্মীর বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতার অথবা তার শাস্তি হয়েছে আহলাদিস আন্দোলন কি আপনাদেরকে জঙ্গি হওয়ার কথা বলছে আপনাদেরকে বোমা মারার কথা বলছে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে দাওয়াতে কাজ করে আহলাদিস আন্দোলন এই বইগুলো দেখে নিন জিহাদু কিতাল মতন আমির জামাতের লেখা বই জিহাদু কিতাল পড়লে বুঝতে পারবেন ভিতরে কি আছে কিতাল কাকে বলে আর জিহাদ কাকে বলে জিহাদ আমাদের করতেই হবে জিহাদ নিঃসন্দেহে একটা সর্বোচ্চ ইবাদত মুসলমানদের জন্য জিহাদকে অস্বীকার করলে কোরআনকে অস্বীকার করতে হবে জিহাদকে অস্বীকার করলে আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করতে হবে অতএব জিহাদ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আমরা জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করি জিহাদের নাম করে যে জঙ্গি তৎপরতা জানানো হচ্ছে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে মুসলমান মুসলমানদেরকে হত্যা করছে এটা ইসলাম সমর্থন করে না জিহাদ করার জন্য বৈধ কর্তৃপক্ষ লাগবে সরকারের নির্দেশ লাগবে যে কেউ জিহাদ করতে পারে না 
আমি চাইলেই আমার মসজিদের মুসল্লিদের নিয়ে জিহাদ করব আপনি চাইলেই আপনার মহল লোকদেরকে নিয়ে জিহাদ করবেন কিতাল করবেন এইটা ইসলাম অনুমোদন করে না ইসলাম এইটাকে জিহাদ বলে নাই জিহাদ মানুষের সার্বিক জীবনটাই হচ্ছে জিহাদ জঙ্গিদের যে কোরআনের দলিলগুলো আছে কোরআন হাদিসের দে আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা তারা করছে তার জবাবে এই বইটি মোতার আমির জামাত লিখেছেন চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব কি জব কি দলিল তারা দিচ্ছে কোরআন থেকে এই দলিলগুলোর যে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব মোহতারাম আমির জামাত তার এই বইটার মধ্যে তুলে ধরেছেন বহু আগেই আজকের কথা নয় এই বইটা বের হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে এই বইটা বাজারে এসেছে অথচ তারপরে র্যাবের পক্ষ থেকে একটা বই বের হয়েছে তার বহু আগে এই বইটি ময়দানে ছাড়া হয়েছে এই বইটা দলিল ভিত্তিক বই একজন পণ্ডিত মানুষ লিখেছেন যে এটা যার তার কোনো লেখা নয় মোহতারাম আমির জামাত এদেশের পাঁচ ভাষার পণ্ডিত আপনারা জানেন তার লেখনই যারা জানেন তার বক্তব্য যারা শোনেন তারা বুঝতে পারেন তার সম্পর্কে তিনি দলিল ভিত্তিক তাদের জবগুলিকে খণ্ডন করে দিয়েছেন আহলাদিস আন্দোলন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলাদিস আন্দোলনের ভূমিকা এই বইটি পড়ে দেখবেন আহলাদিস আন্দোলন কিভাবে ভূমিকা রেখেছে অতিথি রেখেছে বর্তমানে রাখছে আগামী দিনও রাখবে ইনশাআল্লাহ এই বইটি পড়ে দেখবেন তারপর একটি নতুন বই এসেছে অ্যাক্সিডেন্ট এই বিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে আমির জামাতের সর্বশেষ লেখা একটা বই গত কয়েক দুই মাস আগে এই বইটি বের হয়েছে এই বইটা আপনারা নিয়ে যাবেন সম্মানিত উপস্থিতি জিহাদ ও কিতানের মধ্যে আমরা পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করব জিহাদের উদ্দেশ্য হবে কি আর জিহাদ কখন ফরজ ফরজে আইন হবে এই দুইটি বিষয় বলার সময় হবে কিনা জানি না সংক্ষেপে শুধু বলে দিচ্ছি জিহাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ নেই এটা আগেই বলেছি জিহাদ ফরজে আইন হবে চারটা অবস্থায় ওই যে কুতিব আলাই কুম সিয়াম তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ হয়েছে কিন্তু রমজান মাসে এখন কিতাল ফরজ হবে কখন জিহাদ জিহাদের চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে মারামারি করা যুদ্ধ করা সশস্ত্র জিহাদ জিহাদ চারটা স্তরে জিহাদ হয় অন্তর দিয়ে জিহাদ হয় মুখ দিয়ে জিহাদ হয় হাত দিয়ে জিহাদ হয় হাত দিয়ে জিহাদ হয় সশস্ত্র জিহাদ হয় অন্তরের জিহাদ মুখের জিহাদ আর একটা হলে সশস্ত্র জিহাদ মুখোমুখি যখন হয়ে যাবে শত্রুর সাথে তখন জিহাদ তবে মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোনো জিহাদ নাই জিহাদ ফরজ হয় চারটা অবস্থায় তার এক নম্বর হচ্ছে মুসলমানদের বাড়িতে বা শহরে যখন শত্রু বাহিনী আক্রমণ করে যদি আপনি আক্রান্ত হয়ে যান আজকে যদি বাংলাদেশ কোন বহির শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে যায় বিদেশি কোন শত্রু কর্তৃক যদি বাংলাদেশ আক্রান্ত হয় বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে এদেশের প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে এই মাটিকে রক্ষা করার জন্য এই জন্মভূমিকে রক্ষা করার জন্য এই দেশকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন সরকার যদি বলে যে তোমাদেরকে ওই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে ইসলাম বিরোধী শক্তির চাঙ্গা হয়েছে মাথাচাড়া দিয়েছে 
দেশকে দখল করতে এগিয়ে আসছে এই দেশের যারা যুবক শ্রেণী আছো তোমরা বেরিয়ে পড়ো সরকারি বাহিনীর সাথে আমরা বেরিয়ে পড়বো ঠিক ওই সময় জিহাদ ফর জাইল হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিন আমানু মা লাকুম ইদা কিলা লাকুম ফিরু ফি সাবিলিল্লাহ ইসা কালতুম ইলা ইলাল আরদ হে ইমানদারগণ তোমাদের কি হয়েছে যখন তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হয় তখন তোমরা কেন মাটি কামড়ে পড়ে থাকো তোমরা কেন বের হয়ে যাচ্ছ না যখন তোমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তখন তোমরা বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন আর शुद्धम्रबीसिंदर জান্নাতে এমন নেয়ামতের প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ বলছেন আমি আমার ন্যাক্কার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি যেটা তার কান কোনোদিন শুনে নাই তার চোখ কোনোদিন দেখে নাই তার হৃদয় দিয়ে কোনোদিন কল্পনা করতে পারে নাই এত নেয়ামত এত খানাবিনা এত বিদেশিতা আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই জান্নাতের জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে দুনিয়ার কোনো দাম নাই আল্লাহর কাছে একটা মাসের ডানার সম পরিমাণ দাম আল দাম আল্লাহর কাছে দুনিয়ার নাই তিন নম্বর ফর্জে আইন হবে কখন যখন যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হয়ে যাবে যুদ্ধের সারিতে যখন উপস্থিত হয়ে যাবে তখন ফিরে আসার সুযোগ নেই जिहादारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदारितिहदार